எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்போவுமே வந்து டிரெக்டர் சரும் சிவாக்கு நடுவில் வந்து பேசக்கூடாது ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப நல்லா பேச வரும் அதனால் இப்போ எனக்கு தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நர்வஸாகவே இருக்குது எனக்கு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்பவே சந்தோஷமான இருந்த விஷயம் வந்து நம்ம படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இம்பேக்ட் ஆடியன்ஸில் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைப்போம்ல அது அந்த ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் பிளாக் பஸ்டர் அந்த மாதிரி இல்லை படம் பண்ணும்போது இன்டென்ஷனு ஒன்று இருக்கும் ஐ திங்க் படம் நடித்த எல்லாத்துக்குமே அது இருந்துச்சுன்ட்டு வெரி ரேர்லி இந்த மாதிரி ஒரு படம் நம்மளால் பண்ண முடியும் எங்கே ஒரு ஒரு கேரக்டரும் அவங்களோட கேரக்டருக்கு ரொம்ப ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து எழுதியிருக்கணும் நான் அதான் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் டிரெக்டர் ராஜ்குமார் கிட்ட அவர் வந்து ஒரு ஃப்ளை ஆன் த வால் மாதிரி அவர் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஜட்மெண்டல் சைட்ஸ் எடுத்து அது எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் வந்து அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸை வந்து காட்ட வைப்பாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி மெசேஜ் பண்ணாங்க ரிலீஸ் ஆனப்புறம் அவங்களோட அப்பாவும் வந்து இறந்திருக்காரு பட் அவர் வந்து ஆர்மியில் இருந்தில்ல ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்து அப்போது அவங்க சொன்னாங்க நிறையா நாளுக்கு எனக்கு கோபமாக இருந்துச்சு அம்மா மேலே ஏன்னா அவங்களோட தாத்தாவும் வந்து ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க வந்து சோஷியல் சர்வீஸ்லேயே இரு இருந்த ஒரு ஒரு ஃபேமிலி அப்போது இவங்க சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் வரந்ததுனால அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஏக்கமாக இருந்துச்சு அப்பா எதுக்கு என் கூட இல்லை அப்பா எதுக்கு எனக்காக இது பண்ணல அம்மா எதுக்கு அப்பா இப்படி விடுறாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த படம் பார்த்த உடனே எனக்கு நிறையா ட்ராமா இருந்ததெல்லாம் வந்து ஹீல் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு என்னோடய அம்மாவோட பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சமூகத்துக்காக வந்து போராடுற எந்த இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும் அது ஒரு என்ஜிஓ வைக்கட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு விஷயம் சண்டை போட்டு நம்ம யாராவதுக்காக வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கணுன்ட்டு இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு ஒரு ஆளும் வந்து இன்னொரு ஜீவனுக்காக பண்ணுற விஷயம் வந்து ஐ திங்க் அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோடய அம்மா கூட நான் கொஞ்சம் சண்டை போட்டிருந்தேன்ட்டு ஸோ இன்னும் லாட் ஆஃப் வேஸ் நாங்கள் நினச்சது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு ஜேர்னி வழியாக வந்து நம்ம இன்னொரு பெரிய பாப்புலேஷனை காட்டுவோம் இப்போது இருக்கிறாங்க இராணுவ வீரர்கள் எல்லாத்தோட லைஃப்பை வந்து காட்டுவோம் அவங்களோட ஃபேமிலி என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து காட்டுவோம் ஏன்னா இப்போ நமக்கு நடுவில் இப்போ இங்கேருந்து வெளியில் போய் ஒரு மால்க்கு போனால் இல்லைனா ரோடில் எங்கேயாவது பஸ்ஸில் போனால் கூட அவங்க நமக்கு நடுவில் தான் இருக்காங்க அவங்க பண்ணுற சாதனை எல்லாம் வந்து ரொம்பவே பெருசு இது தெரியாது ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆன்லைனில் நீங்கள்லாம் வந்து பேசுகிறது இப்போ தியேட்டர் விட்டு வெளியில் வரும்போது எல்லாம் அழுதுட்டு பேசுகிறாங்கல்ல இதை பார்த்தா ரொம்ப மனசு ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குது அட்லீஸ்ட் எங்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒரு படம் அங்கே வந்துருந்துச்சு வந்திருக்குன்ட்டு ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் என்ன கேட்டால் ஒரு ஆக்டராக வந்து நமக்கு நிறையா படம் வரலாம் நம்மளோட ப்ராவஸை காட்டுறதுக்கு இல்லைனா ஒரு நமக்கு ஏதாவது சே பெரிய படத்தில் நம்ம இருக்கோம் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பட் வெரி ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் எங்க வந்து ஒரு சில ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் பத்தி நம்ம பேசாம இருந்து அதை பத்தி ஒரு கரெக்டா அவ்வளோ ஆத்தன்டிக்கா காட்டுறதுங்கிற ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லை அவர் ஒரு டைம் டப்பிங் எல்லாம் வந்து ஆஸ் ஆக்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படின்ட்டு டப்பிங் ஸ்டூடியோல ஏசி போட்டிருப்பாங்க ஆஃப் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஒரு குஷன் இருக்கும் நின்றுட்டு பேசுவோம் பிரேக் எடுப்போம் அங்க இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு ரொம்பவே ரொம்பவே ஐம் ஆஸ்ட்ரக் பை வாட் ஹேப்பன் அங்கே கஷ்மீரில் இருந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்படி நடிக்க வச்சாங்கன்ட்டு அது அவ்வளோ ஒரிஜினலாக இருந்துச்சு அந்த அந்த ஃபியூனரல் சீனாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அந்த அம்மா வந்து கீழே விழுந்து கதறதாக இருக்கட்டும் அது அவ்வளோவே புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கும்போதே அப்போது அவர் ஒரு கிளிப் காட்டியிருந்தாங்க ஒரு டப்பிங் ஸ்டூடியோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது ஒரு குட்டி ரூம் ஐ திங்க் இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும் அதில் ஏசி இல்லை ஃபேனில் அப்படியே வேர்த்து கொட்டிட்டு அவங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ பேஷனட்டாக இருக்காங்க அங்கே நம்ம யோசிக்கிறோம்ல இந்த மாதிரி தான் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா பட் அதை மீறி அங்கே ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க அவ்வளோ ஒரு தெரியல என்ன யோசிச்சாங்கன்ட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு அவங்க இப்போ ஃபேஸ் இல்லாத ஆளுங்க இப்போ எனக்கு சாய்பலுமே ஒரு பேர் இருக்காங்க எல்லாம் வந்து அவங்க ஆனாலும் தே கேவ் இட் தேர் எவ்ரி திங் மோர் தென் வாட் வி மைட் ஹவ்
அதுவே ஒரு பெரிய ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து நான் ஒரு பார்ட்டாக ப்ளே பண்ணதுக்கு வந்து நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் அதுவும் இந்து மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து ப்ளே பண்ணதுக்கு வந்து நான் ரொம்பவே ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் ஐ ஷுட் தேங்க் ராஜ்குமார் சார் அவர்கிட்ட அன்றைக்கே சொன்னேன் ரங்கூன் வலியா வந்து அவர் கௌதம் கார்த்திக்கு ஒரு கெரியர் சேஞ்சிங் ரோல் கொடுத்தாங்க இப்போ அமரன் வலியா ஃபார் சிவ கார்த்திக்கே இன்னொரு கெரியர் டிஃபைனிங் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கும் எப்போ இப்போ துண்டு போட்டு வைக்கிறேன் எனக்கும் ஏதாவது கெரியர் சேஞ்சிங் ரோல் கொடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி வச்சேன் so it wouldn't have been again possible without a team like this sai sir uh, shiva avaru pathi solrunna avaru paakradhukku da evlo silent a irundittu konja comedy la pannitta la irpaaru but he is very serious when it comes to his roles ange irundittu he'll keep looking at what he can do to improvise ipo enakku oru vishayam theriyadha na he'll be quiet he'll try to improvise that in so in ways it's very nice avaru vande pudu pudusa roles la eduthu pandrathu oru rombave therinja oru route illama oru oru role vande romba அவரோட பார்த்து டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் என்டியரிங் டு வாட்ச் க்ளோஸ் பை அண்ட் ஜி வி பிரகாஷ் சார் கலை அண்ட் சார் எல்லாத்துக்குமே வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அஸ் அ டீம் தட் எவ்ரிபடி இஸ் பீங் அப்ரிஷியேட்டட் ஏன்னா யார் கூப்பிட்டு வாழ்த்துனா கூட அவங்க சொல்கிறது டீம் மொத்தத்துக்கும் சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவ்வளோ நல்லா வந்து அவங்களோட வேலையை கரெக்டாக பார்த்துருக்காங்க அது தெரியுது ஸ்க்ரீன்லன்ட்டு ஸோ ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் மோர் ஓவர் ஆர்கேஃபை கமல் சார் மகேந்திரன் சார் ஏன்னா இதை வந்து அவங்க மவுண்ட் பண்ண விதம் ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி இதை கொஞ்சம் கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி இதோ இது இல்லைன்னா லவ் ஸ்டோரி அது இல்லாமல் கரெக்டான போய் அங்கே நாங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே போய் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு எல்லாம் காட்டணும் அவங்களுக்கு காட்டி அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லையும் வந்து கபிலன் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல ஸோ எவ்ரி வேர் தே தே டிட் வாட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபிலிம் டு கோ ரீச் தி ஆடியன்ஸ் அந்த ரைட் வே இல்லைனா சம்டைம்ஸ் நம்ம வேற ஒரு படத்தை எதிர்பார்த்துட்டு வந்து வேற ஒரு படம் பார்க்கும்போதே ஒரு ஜோல்ட் தெரியும் ஸோ இட் வாஸ் டன் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அண்ட் கரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் ஆடியன்ஸ் கிட்ட சேர்த்ததுக்கு ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஆர்கேஎஃப்ஐ மகேந்திரன் சார் கமல் சார் அண்ட் அவ்வளோதான் ரொம்பவே நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ